各位大家好，今天要来介绍 Studio Series 一百零二号的科博文，史给终于买到了，超级无敌帅啊！造型比例相当的收藏，很还原剧中的形象呢、啊，而且有一点 M P N 十二缩小版的感觉。那他的武士可以说那与背后啦，就是一个手炮跟一把刀，那刀我们就可以把它拔起来，可以读到拳头旁边这个洞当中了、啊。装备到手臂上也是非常的帅气。但是比较可惜的就是刀没有上颜色了，然后你也可以把它拿到手上里，可是看起来就没有那么的帅的了。不知道为什么，我觉得用手拿这个匕刀就会比较炫一点了、啊。那它另外一个武士手炮就可以收纳于背后这个地方呢、啊，就可以把它拔下来。要使用的时候呢，就是旁边这个盖板打开来，拳头就可以折进去，就会露出一个凸走了，就可以把手炮丢到这个凸走上面。就可以呈现出剧中的画面，那去拿手炮做大一点，应该就会更好看。我们看一下科博的头雕，非常的帅气，非常还原剧中的形象了、啊。口罩也有银色的涂装，眼睛也有把你涂成蓝色的了，真的是蛮好看的。那头盔后方就是这个样子了，稍微看一下，头是一个球形的关节，左右的旋转。那往后往前，左右的摇摆。胸口就是非常帅气的科博文的标准装备，卡车车窗胸甲，车窗就是使用了黑色的透明零件。那腹部有一个开口哨的感觉啦，所以跟这个车窗一起看呢，就会感觉整个身体就是在对着你笑。腰部有左右的旋转，然后因为变形的关节，所以腰可以往前折，算是还不错的关节。侧裙甲可以打开来，独立的可动，但是前裙甲就不能打开来了。然后它这边有一条一条黄色的涂装，蛮好看的。那腿部前台的关节，它不是坐在正确的髋关节的位置的，它是坐在前面这个胯下的地方有一个转轴。那前台的幅度呢，反而不会被影响到，而且可以抬得更高了，算是一个创举吧。不知道是不是有参考钢弹的姿势时的设置的，膝盖弯曲，单肘关节九十度左右。那大腿也有水平的旋转。那内侧就是有一点点偷焦的部位了，腿部侧台大约四十五度啦，但是我是觉得这个关节稍微有一点点的松。小腿的造型密密麻麻啦，但是也是很有巨万科博的味道。那脚掌呢有单肘的关节可以左右的接地，那底下有球形的关节可以三百六十度的旋转，往前往后，脚底板就是比较空洞一点。背后还不错看了、啊，就直接一个板子翻转过来，有点像是 M P N 十二了。肩膀非常的帅，是两个大大的博派标志的印刷。但是比较丑的地方就是这个烟囱了、啊，它少了一个折曲九十度的关节，把这个弯曲的地方折到后面去的话，应该就会比较好看了。那等一下变形的时候呢，肩膀这个关节往上抬的时候，才可以转动这个关节了，这个样子带动才会比较顺利一点。手臂三百六十度的旋转，那侧台呢比较丑一点，因为它是直接整个肩胛侧台。它如果是手臂这个样子侧台，应该会比较好看。那二头肌旋转，手肘弯曲有两段了、啊，上面跟下面，所以可以弯曲的幅度就更多了。拳头当然也是可以旋转的。那我们跟万兽绝食 Boys Class 的科博文对比一下，当然还是 Studio Series 的人形会比较好看了、啊。那我们再跟 SS 三十八号的科博文对比一下，虽然算是不同的电影造型啊，以人形的造型来说 ，Studio Series 一百零二号确实就是比较好看一点了。但是辨识结构来说的话 ，SS 三十八号它玩起来会比较过瘾啊。那我们再跟这个瘟疫对比一下，身高尺寸，瘟疫是 L 级的，所以也是有比较大只一点的。科博文，你太弱了吧？这个样子还可以自称为至尊金刚吗？就让你看看至尊金刚的力量。那接下来我们就来进行 Studio Series 一百零二号科博文的变身过程。那它的变身过程呢，不会算太复杂了，还蛮好玩的。
。完成这个就是 Studio Series 一百零二号的科博文的脱色头形态。死 g 那造型呢还算是非常的帅气的，但是它的车尾呢就是呈现一个放肆的状态的，真的很糟糕。这个后方没有处理的很好了，主要就是后面这两块凸起的部分，它如果可以折到旁边去的话，应该就会更好看。那就是这个样子吧。不过手炮可以收纳于这个地方呢，还算是不错，而且它的手刀呢也可以收纳于两条腿之间。那它的脚呢稍微有一点凸出来，不过还可以接受。不过它的后方少了可以拖货柜的造型啊，这有点可惜的。那这个油桶还是一样的讨厌啊，因为它没有一个卡扣把它固定住，所以你有时候摸一摸它就会缩进去的，而且你有时候还会忘记把它变出来。轮胎的滚动是意外不错，前面是铆钉，然后后面是卡扣，但是它的滚动性呢依旧还算不错的。不过我的最后一个轮子它没有办法贴地了，这边可能就是要再调整一下的。车头真的好看啊，方方正正的造型，而且车窗也是使用了黑色的透明零件，雨刷也有帮你点缀一些涂装了。那车灯就是银色的涂装，而且前面的防撞杆呢，它就是一个独立的零件，所以造型是比较立体的。侧面来看就是这个样子，这个银色悬下去的地方有帮你涂装好了，那也有帮你涂好这个车窗的位置。那顶部来看呢，就是这个样子，有一些盖板的折叠了。那我们跟 S S 三十八号比较一下车辆形态，当然还是 S S 三十八号会比较好看啊，因为它的后面呢处理的比较好，算是有一好没二好了。那我们跟万寿爵士 b o y z e Class 的科博文比较一下拖车头形态，那当然还是 Studio Series 一百零二号的拖车头会比较好看啊。第一个，它的防撞杆比较立体。而且它的车窗比较小颗一点，看起来比较成熟。而且它的车头垫的比较高一些，看起来比较有气势。那车头后面反而是万寿爵士 Boyz Class 的版本会比较好一些。像 S S 102号，它把蓝色的零件折到这个地方，就有一点累赘了。那我们跟 Studio Series 101号的瘟疫呢，稍微比较一下拖车头形态。那看起来是小输了一点啊，毕竟瘟疫它是一个长鼻头的卡车嘛，所以会比较霸气。那今天这个是 Lulio Cities 一百零二号的科博呢，我是觉得做的还不错啦，造型帅气，辨识过程还算是顺畅简单的，人形造型比例非常的好看啊，但是唯一的败笔应该就是车头后面比较丑陋一点。那除此之外呢，它依旧是一个非常优秀的模具，而且算是今年必收的一款科博文的玩具。那今天就介绍到这边哦，谢谢各位收看，谢谢大家，我们下次见。